سوف نتعرف في هذا المثال على العديد من التاريخ ففي هذه تم إدراج التاريخ عن طريق استخدام الداء أو كما تعلمنا في المثال السابق استخدام التاريخ والوقت يمكننا إخلاص بعض المعلومات الموجودة داخل تاريخ وقت معين مثل إيجاد السنة الشهر أو اليوم موجود في تاريخ معين أو إيجاد الساعات أو الدقائق أو الثاني الموجودة في وقت معين فأردنا إخلاص السنة الموجودة في هذا التاريخ ووضعها على هذه الخلية مثل المؤشر داخل هذه الخلية ثم ندخل الرقم الكولز لبدء خيال الدالة ندخل الدالة ثم ندخل قوس الفتح هذه الدالة وتستخدم هذه الدالة لاستخلاص السنة من تاريخ معين ولاستخلاص السنة من التاريخ الموجود في الخلية نختار هذه الخلية ثم ندخل قوس الإغلاق لهذه الدالة ونضغط على المفاتيح وإنتر من المفاتيح تم إدراج السنة الموجودة مثل هذا التاريخ في هذه الخلية ويمكن إخلاص الشهور أيام بنفس الطريقة فلاستخلاص الشهر الموجود في هذا التاريخ نضغط داخل هذه الخلية وندخل علامة إيكو وندخل اسم الدالة وهي مارس ثم القوس الفتح للدالة ونختار الخلية التي تحتوي على التاريخ ندخل قوس الفتح للدالة ونضغط على كنترول من لوحة المفاتيح فيتم إدراج الشهر الموجود من هذا التاريخ إلى هذه الخلفية لاستخلاص عدد الأيام الموجودة في التاريخ نستخدم أداة دي بنفس الطريقة كما يمكن استخلاص عدد الساعات الموجودة في وقت معين ولعمل ذلك داخل الخلية التي نريد وضع عدد الساعات بها ندخل العلامة كولز لبدء خيال الدالة وتستخدم الدالة أور لاستخلاص عدد الساعات من وقت معين فندخل الدالة ثم ندخل قوس الفتح للدالة ونختار الخلية التي تحتوي على الوقت الذي نريد استخلاص عدد الساعات منه ثم ندخل قوس الأغلب لهذه الدالة ونضغط على المفاتيح كنترول إنتر من المفاتيح فيتم إدراج عدد الساعات الموجودة الوقت داخل هذه الخلية وإدراج عدد الدقائق الموجودة في هذا الوقت داخل هذه الخلية ندخل على التساوي ثم ندخل اسم الدالة وهي منت وندخل قوس الفتح لهذه الدالة ثم نختار الخلية التي تحتوي على الوقت وندخل قوس الإغلاق ثم نضغط المفاتيح وهو إنتر ويتم استخدام عدد الثواني الموجودة في وقت معين استخدام الدالة بنفس الطريقة السابقة ويوجد استخدام الدالة التي تعرفنا في هذا المثال عند العمليات الحسابية التي تتم على التاريخ والوقت التي سوف نتعرف عليها في الأجزاء القادمة